ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ അപ്പം നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നയൻറ്റീൻത്ത് സെഞ്ച്വറിയിൽ ആരാണ് എസ് ടി കോളറിഡ്സ് ഓക്കെ അതായത് സാമുവൽ ചൈലർ കോളറിഡ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഹി വാസ് അൻ ഇംഗ്ലീഷ് പോയറ്റ് ലിറ്ററി ക്രിറ്റിക്സ് ഫിലോസഫർ അതായത് നമ്മുടെ കോളറിഡ് ഹി വാസ് ബോൺ ഇൻ സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടു ആൻഡ് ഡൈഡ് ഇൻ എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി ഫോർ ആൻഡ് വാസ് എൻ ഇംഗ്ലീഷ് പോയറ്റ് ലിറ്ററി ക്രിറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഫിലോസഫർ ഹി വാസ് നോൺ ഫോർ ഹിസ് ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആൻഡ് പോയറ്റിക് അസോസിയേഷൻ വിത്ത് വില്യൻ വേർഡ്സ് വേർത്ത് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ് ദ തിങ് ദാറ്റ് ഹി അലോങ് വിത്ത് വേർഡ്സ് വേർത്ത് ഹാസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ലിറിക്കൽ ബാലഡ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇൻ വിച്ച് ഇയർ ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ യാ സെവൻറ്റി നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഓക്കെ ഗുഡ് He is also considered as the founder of English romantic movement along with Wordsworth. We know that along with the publication of this lyrical ballad, it is the beginning of the romantic movement. That is, he is considered one of the founder of English romantic movement. Then, he is the founder of the romantic movement and considered along with the whom Wordsworth. Coleridge is the first English critic to base his literary criticism on philosophical terms. principle adhehamana endana first english critic who base his literary criticism on a philosophical principle adha philosophical principle based literary criticism analyze see the first english critic anare nammade coleridge <coughs> while critics before him had been content to turn a palm inside out to discourse on its excellence and defects adhaidu coleridge ne munneyulla critics galokke എന്താ ചെയ്തത് അവർ ജസ്റ്റ് ഒരു കവിത കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അവരതിനെ കുറിച്ച് അതിൻ്റെ എക്സലൻസിനെ കുറിച്ച് അതിൻ്റെ ഡിഫക്റ്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും അവരത് അനലൈസ് ചെയ്യും അതായത് ഒരു കവിത ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെയും എന്താ പറയുക ദോഷങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അവരത് ചെയ്യുന്നത് അനലൈസ് ചെയ്തത് കോൾറിഡ്ജ് ആസ്ക് ദ ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ഇറ്റ് കെയിം ടു ബി ദർ അറ്റ് ഹോൾ പക്ഷെ കോൾറിഡ്ജ് എന്താണ് ചെയ്തത് വെൻ ഹി ഗോറ്റ് എ പോം ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് analyzing the merits and demerits here he asked how this poem came to the existence enginaan ee kavitha vannathu he was more interested in creative process that made poetry than a finished product adayidu adhiham koodal important koduthathu koodal interest koduthathu creative process inaan endine kaalum oru finished aayittulla poetry e kaalum okay in his own words he endeavored to establish the principles of writing rather than to furnish rules how to pass judgment on what has been written by others adhyathinte words than adhyam parayane adhyathinte aim ennu parnal to establish the principles of writing aanu adayidu ഒരു കവിത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർക്ക് എങ്ങനെ എഴുതണം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് അദ്ദേഹം നടത്തിയത് ക്രിയേറ്റീവ് ലേണിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം പഠിച്ചത് റാദർ ദാൻ അബൌട്ട് എ ഫേണിഷ്ഡ് റൂൾസ് അതായത് റാദർ ദാൻ അബൌട്ട് ദ എന്താ പറയുക ഫേണിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാതെ അദ്ദേഹം പഠിച്ചത് എങ്ങനെ അത് എഴുതുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ അതായത് ഹൗ It has created in the course and they have to tell that or you furnish that a lot of the area completed I work in a course a lot they have to tell the biography and literary in the bar another it was his literary work on at the head in the literary criticism included chain the literary works on in the biography and literary other and I did it called it is on it. ലെക്ചേഴ്സ് ഓൺ ഷേക്സ്പിയർ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ലിറ്ററി വർക്ക്സുകൾ എഴുതുന്നുണ്ടായാലും ഒന്നാണ് ലെക്ചേഴ്സ് ഓൺ ഷേക്സ്പിയർ അത് പ്രോസ് റൈറ്റിംഗ് ലൈക്ക് ദ ഫ്രണ്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹം എഴുതിയ വർക്കാണ് ദ ഫ്രണ്ട് ദ ടേബിൾ ടോ ദ പോസ്റ്റ്മസ് ആനിമ പോയറ്റ ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് മച്ച് ഓഫ് ഇസ് ക്രിറ്റിസം ഇതിലൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്രിറ്റിസിസമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക അൺഡിനായബിലി എ സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റാമ്പ് ഇൻ ക്രിറ്റിസം ഇസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഫ്ലോസ് ഫ്രം ഹിസ് ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസ് എസ് എ പോയറ്റ് സത്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ക്രിറ്റിസിസം ഇറ്റ് കംസ് ഫ്രം ഹിസ് ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസ് എസ് എ പോയറ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ തൻ കവി എന്ന രൂപത്തിലുള്ള തൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് എഴുതിയത് ഈ ഒരു കവി ക്രിറ്റിസിസം ഒക്കെ എഴുതിയത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഹിസ് തിയറി ഓഫ് ഇമാജിനേഷൻ ഇറ്റ് സം വാ ഡിഫിക്കൾട്ട് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാനിതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു നോട്ട് തരും അപ്പോൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കുക അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു തിയറി ഓഫ് ഇമാജിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോയട്രി ആൻഡ് ഓൾ ആക്ട്സ് ഓഫ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അക്കോർഡിംഗ് ടു കോളറിഡ്സ് ആർ ദ ആക്ട് ഓഫ്
അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പോയട്രിയും എല്ലാ ക്രിയേറ്റീവ് ആർട്ട് ആക്റ്റും അതായത് എല്ലാ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയും ഇറ്റ് ഈസ് ദ ആക്റ്റ് ഓഫ് ഇമാജിനേഷൻ എന്തിൻ്റെ ഇതാണ് അതായത് അതൊരു ഇമാജിനേഷൻ്റെ ആക്റ്റായിക്കൊണ്ടാണ് എന്ത് വരുന്നത് പോയിട്രിയും ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയും ഉണ്ടാകുന്നത് ഇൻ ദ എയ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ച്വറി ഫാൻസി ആൻഡ് ഇമാജിനേഷൻ വർ കൺസിഡേർഡ് ടു മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ദ ക്രിയേറ്റീവ് ഡ്രൈവ് അതായത് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഫാൻസി ആൻഡ് ഇമാജിനേഷൻ രണ്ടും ഫാൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇമാജിനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും സെയിം ആണ് ബട്ട് ബോത്ത് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് അല്ലേ അതായത് രണ്ടും കൺസിഡർ ചെയ്തത് രണ്ട് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് തിങ്സ് അല്ലെ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ഡ്രൈവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് വർക്കിൻ്റെ രണ്ട് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ആയിട്ടാണ് എന്തിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തത് ഫാൻസിയെയും ഇമാജിനേഷനെയും ആരുടെ മുന്നേ കോളറിജിന് മുന്നേ കൺസിഡർ ചെയ്തത് വെർ ദ ഇമിറ്റേഷൻ ഫെയ്ത്ഫുള്ളി ഇമേജ് ദ ഒറിജിനൽ അവർ വിശ്വസിച്ചത് ഇമിറ്റേഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കവിത എഴുതുമ്പോൾ വി ആർ ഇമിറ്റേറ്റിങ് അല്ലേ എന്തെങ്കിലും ഒറിജിനൽ തിങ്സിനെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ അവർ വിശ്വസിച്ചത് ഇമിറ്റേഷൻ ഇമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരാൾ എന്താക്കുക ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു അനുകരണം അല്ലേ അപ്പോൾ അനുകരണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇമേജ് ഡസ് ദ ഒറിജിനൽ അതാണ് ഏറ്റവും ഒറിജിനൽ തിങ്സ് എന്നായിരുന്നു കൺസിഡർ ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറിജിനലിനെ അതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യുക ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക അനുകരിക്കുക എന്നിട്ട് അതെന്താകുന്നു ഒറിജിനലിൻ്റെ ഒരു പതിപ്പായി മാറുകയാണ് അല്ലേ ആൻഡ് വേർ ഇറ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ബൈ സംതിങ് ഓഫ് ദ പോയിറ്റ്സ് ഓൺ ഇൻവെൻഷൻ വിത്ത് ഓൺലി It was held to be the work of imagination. അത് എന്താണ് ഒരു ഇമാജിനേഷൻ്റെ വർക്ക് ആയിട്ടാണ് എന്തിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തത് ഇമിറ്റേഷനെ കൺസിഡർ ചെയ്തത് അതെന്ത് ചെയ്യും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ബൈ സംതിങ് ഓഫ് പോയിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻവെൻഷൻ വിത്ത് ഓൺലി എ ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ലൈക്ക്നെസ് ടു ദ ഒറിജിനൽ ഇറ്റ് വാസ് ഹെൽഡ് ടു ബി ദ വർക്ക് ഓഫ് ഫാൻസി അതായത് അത് എന്ത് ചെയ്യും അതിന് പകരമായിക്കൊണ്ട് കവിയുടെ ഐഡിയയിൽ നിന്ന് ഒരു ഒറിജിനലിനെ പോലെയുള്ളൊരു ലൈക്ക്നെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ആരുണ്ടാക്കും കവി ഉണ്ടാക്കും അല്ലേ അതാണ് എന്ത് ഫാൻസി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒറിജിനലിൻ്റെ അതേ പതിപ്പിൽ ആദ്യം എന്താ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒറിജിനലിനെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇമിറ്റേഷനാണ് ഒറിജിനലിൻ്റെ ശരിയായ പതിപ്പെന്നാണ് വിശ്വസിച്ചത് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു കവി എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള എന്താ പറയുക അതേപോലെ ഉള്ള കാ ലൈക്ക്നെസ്സിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് കൊണ്ട് എഴുതും ആര് കവി കവിതയായ കവിയുടേതായ ഇൻവെൻഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ചെറിയൊരു ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ലൈക്ക്നെസ് ടു ദ ഒറിജിനൽ ആണ് ഒറിജിനൽ പോലെ ഉള്ള രൂപത്തിലാണ് ആരെഴുതുക കവി ഉണ്ടാക്കുക അതിനെ എന്ത് വിളിക്കുന്നു ഫാൻസി എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ വേർഡ്സ് വേർത്ത് തൻ്റെ പ്രിഫേസിൽ റിവൈസ് ചെയ്ത പ്രിഫേസിൽ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ റിവൈസ് ചെയ്ത പ്രിഫേസിൽ എന്തിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഹയർ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ഇമാജിനേഷൻ ആൻഡ് ഫാൻസി എന്തിനെക്കുറിച്ച് ഫാൻസി ആൻഡ് ഇമാജിനേഷൻ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കോളറിഡ് ചെന്ത് ചെയ്തു ഈ തിയറി ഓഫ് ഇമാജിനേഷൻ മോഡിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് അധികം കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞാനിതൊന്നുകൂടി നോട്ട് തന്ന് സിമ്പിളാക്കി പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ അതായത് കോളറിഡ്ജ് തൻ്റെ ഈ ഒരു തിയറി ഓഫ് ഇമാജിനേഷനെ ഇമാജിനേഷൻ എന്താണ് ഇമാജിനേഷൻ എന്ന തിയറി മോഡിഫൈ ചെയ്തു ട്രഡീഷണൽ തിയറിയെ പെർട്ടിക്കുലർലി ദ ന്യൂ ക്ലാസിക്കൽ വ്യൂ ഓഫ് ആർ ടാസ് മിയർ ഇമിറ്റേഷൻ അതായത് കോളറിഡ്സ് എന്താ ചെയ്തത് തിയറി ഓഫ് ഇമാജിനേഷൻ ആ ഒരു ട്രഡീഷണൽ റൂളിനെ ന്യൂ ക്ലാസിക്കൽ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള വ്യൂയെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് മോഡിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂ ക്ലാസിക്കൽ വ്യൂ എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് ആർട്ട് ആസ് മിയർ ഇമിറ്റേഷൻ അവർ വിശ്വസിച്ചത് ആർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് മാത്രമാണ് ഒരു അനുകരണം മാത്രമാണ് അല്ലേ എന്നാണ് അവർ വിശ്വസിച്ചത് പക്ഷെ അതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് കോളറിഡിച്ച് ചെയ്യുന്നത് സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഇമാജിനേഷൻ വിച്ച് ഇമ്പോസസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഇ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓൺ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് പെർസീവ് ആർട്ട് ഈസ് ആസ് മച്ച് എ സെൽഫ് റെവലേഷൻ ആസ് എൻ ഇമിറ്റേഷൻ അതായത് ഈ ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കല എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഇമാജിനേഷൻ ആണ് അത് കഥ കവി സോറി കവിത കഥ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താണെങ്കി
അല്ലേ ആർട്ട് ഈസ് ആസ് മച്ച് എ സെൽഫ് റെവലേഷൻ ആസ് എൻ ഇമിറ്റേഷൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റെവലേഷൻ ആണ് അതായത് ഇമിറ്റേഷൻ പോലെ തന്നെ അനുകരണം പോലെ തന്നെ ഒരാൾ പെർസീവ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെയാണ് ആർട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആർട്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റിവീൽ ചെയ്യുന്നത് ആർട്ട് ഈസ് ദ ബ്ലെൻഡിങ് ഓഫ് ദ സോൾ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ വേൾഡ് ഓർ നാച്ചർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബ്ലെൻഡിങ് ഓഫ് ദ സോൾ ആത്മാക്കളുടെ ആത്മാവിൻ്റെ ബ്ലെൻഡിങ്ങും എക്സ്റ്റേണൽ വേൾഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറിൻ്റെ ബ്ലെൻഡിങ്ങുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ഇമിറ്റേഷൻ മാത്രമല്ല അതിൽ ആത്മാവും എക്സ്റ്റേണൽ വേൾഡും അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറും കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത് കലയുണ്ടാകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ സോളും അയാളുടെ ആത്മാവും എക്സ്റ്റേണൽ വേൾഡും അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറും ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത് കലയുണ്ടാകുന്നത് വയൽ ആർട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് നാച്ചുറൽ ആസ് തോട്ട് ഇറ്റ് ഓൾസോ റെൻഡേഴ്സ് തോട്ട് ആസ് നാച്ചുറൽ നമുക്കറിയാം ആർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് നാച്ചുറൽ അല്ലേ ആർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താണ് ആർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് ദ നാച്ചുറൽ എന്തിനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നാച്ചുറിനെയാണ് അതേപോലെ നമുക്കറിയാം തോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നാച്ചുറൽ നമുക്ക് വരുന്ന ചിന്തകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ നാച്ചുറൽ തിങ്സ് അല്ലേ ഇഫ് വി ഇമിറ്റേറ്റ്സ് എ നാച്ചുറൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ മോർ ഓർ ലെസ് ദാൻ വാട്ട് ഇറ്റ് ഇമിറ്റേറ്റ്സ് നമ്മൾ നാച്ചുറിനെ എക്സ്റ്റേണൽ വേൾഡ് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അനുകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അനുകരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ മോർ ഓർ ലെസ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഇമിറ്റേറ്റ്സ് ചിലപ്പോൾ അത് കൂടുതലായിരിക്കാം അനുകരണം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കുറവായിരിക്കാം അതേപോലെയുള്ള കൃത്യമായ അനുകരണം ആയിരിക്കണം എന്നില്ല It is more than natural because the artist's soul permeates into it. That is why an artist will imitate the nature of the nature of the nature. What is it? Because the artist's soul permeates, permeates its end. An artist will imitate the nature of the nature of the nature. What is it? Artist's soul permeates its end. പെർമീറ്റ് ചെയ്യുക പെർമീറ്റ് ചെയ്യാൻ എൻ്റേർ ചെയ്യുക അയാളുടെ ആത്മാവും കൂടി എന്തിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു എന്തിലേക്ക് വർക്കിലേക്ക് ആർട്ടിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ദാൻ നാച്ചുറൽ ആണ് ആർട്ട് ഈസ് ലെസ് ദാൻ നാച്ചുറൽ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് എക്സ്പെൽസ് വാട്ട് എവർ ഈസ് ബിയോണ്ട് ദ ഗ്രാസ്പ് ഓഫ് സോൾ പക്ഷെ അതേ അവസരത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ട് നാച്ചുറലിനെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അതായത് അത് ചില സമയങ്ങളിൽ മോർ ദാൻ നാച്ചുറൽ ആകുന്നു വെൻ ഇറ്റ് എൻ്റേഴ്സ് വെൻ ദർ എൻ്റേഴ്സ് ദ ആർട്ടിസ്റ്റ് സോൾ ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ സോൾ അതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു മോർ ദാൻ നാച്ചുറൽ ആകുകയാണ് ചില സമയങ്ങളിൽ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ലെസ് ദാൻ നാച്ചുറൽ ചിലപ്പോൾ അതെന്താകുന്നു ലെസ് ദാൻ നാച്ചുറായി മാറുകയാണ് അതപ്പോഴാണ് ഇറ്റ് എക്സ്പെൽ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ബിയോണ്ട് ദ ഗ്രാസ്പ് ഓഫ് സോൾ ചില സമയങ്ങളിൽ നാച്ചുറൽ എക്സ്പെൽ ചെയ്യും അതായത് നാച്ചുറൽ അതിലും അപ്പുറമാകും ബിയോണ്ട് ദ ഗ്രാസ്പ് ഓഫ് സോൾ ഒരു സോളിന് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിലും അപ്പുറത്തേക്കുള്ള രൂപത്തിലായിരിക്കും എന്ത് നാച്ചുറൽ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം ഇറ്റ് ആർട്ട് ബിക്കം ലെസ് ദാൻ നാച്ചുറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് നാച്ചുറിനെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആർട്ടിന് ചില സമയങ്ങളിൽ ലെസ് ദാൻ ആവാൻ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നാച്ചുറൽ എക്സ്പെൽ ദ ഗ്രാസ്പ് ഓഫ് സോൾ ഒരു ആത്മാവിന് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യുന്നതിനും അപ്പുറത്തേക്ക് മാറുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർട്ട് ഈസ് നോട്ട് എ മിയർ ഇമിറ്റേഷൻ ഓഫ് റിയാലിറ്റി ആസ് വി എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ അതർവൈസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോളറിടിച്ച് പറയുന്നത് ആർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും എന്തല്ല ഒരു ഇമിറ്റേഷൻ ഓഫ് റിയാലിറ്റി മാത്രം അല്ല അതെന്താണ് ആർട്ട് റവീസ് ദ നാച്ചുറ നാച്ചുറൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ വെരി സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ദ നാച്ചുറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പറയുന്നത് ദർ ഷുഡ് ബി എ ബോണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ നാച്ചുറൽ ആൻഡ് സോൾ ഓഫ് മാൻ അതായത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വെറും ഇമിറ്റേഷൻ അല്ല ദർ ഈസ് എ സ്ട്രോങ് ബോണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ നാച്ചുറൽ ആൻഡ് സോൾ ഓഫ് ദ മാൻ നാച്ചുറും സോൾ ഓഫ് ദ മാനും സോൾ ഓഫ് ദ ആർട്ടിസ്റ്റും അത് തമ്മിലുള്ള ബോണ്ടാണ് എന്ത് ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് ഞാനിത് ഒരുപാട് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും
ഇവിടെ കണ്ടോ ഇമിറ്റേഷൻ ഈസ് നോട്ട് എ മിയർ കോപ്പിയിങ് ബട്ട് ബിക്കംസ് എ വേർഷൻ ഓഫ് ദ ഒറിജിൻ ഇമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും കോപ്പി ചെയ്യൽ മാത്രമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുകരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും കോപ്പി ചെയ്യൽ മാത്രമല്ല ഇറ്റ് ഈസ് ദ വേർഷൻ ഓഫ് ദ ഒറിജിനൽ അതെന്താണ് ഒരു ഒറിജിനൽ വേർഷൻ ആണ് അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് എ മെസ്തോത്തിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീകൺസിലേഷൻ റെക്കൺസിലേഷൻ ഓഫ് ലൈക്ക്നെസ് ആൻഡ് ഡിഫറൻസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈക്ക്നെസ്സും സെയിംനെസ്സും ഡിഫറൻസും കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻസ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ടു ആസ് ലൈക്ക്നെസ് ഫോർ വിത്തൗട്ട് ദ ഡിഫറൻസ് ഇറ്റ് വുഡ് ബി എ കോപ്പി ഓർ ഫാക്ട് സിമിലി കോളറിച്ച് പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ സിമിലിയാരിറ്റിയും വേണം ഡിഫറൻസും വേണം ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് ഒരുപാട് സിമിലിയാരിറ്റിയും വേണം അതേപോലെ ഡിഫറൻസും വേണം കാരണം ഡിഫറൻസ് വേണം എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഡിഫറൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു മിയർ കോപ്പി ഓർ ഫാക്ട് സിമിലി ആകുകയാണ് ഒരു ആ സാധനത്തിൻ്റെ അതേ കോപ്പിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാക്ട് സിമിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിൻറ്റഡ് കോപ്പി മാത്രമായി മാറും അപ്പോൾ അതിലെന്ത് വേണം ഒരു കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മരം ആ മരത്തെ നമ്മൾ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ സം സിമിലിയാരിറ്റി ആൻഡ് സം ഡിഫറൻസ് വേണം ഡിഫറൻസ് കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ ഡിഫറൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് മിയർ കോപ്പി മാത്രമായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആർട്ട് ദ ഫോർ ദ പോറ്റിക് ആർട്ട് ഇൻ പെർട്ടിക്കുലർ ഈസ് ദ ബാലൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോളറിച്ച് പറയുന്നത് ആർട്ട് ആർട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇമിറ്റേറ്റ് ആണ് ആരെ നാച്ചുറിനെ പക്ഷേ അതെങ്ങനെയുള്ളതാണ് ബാലൻസ് ഓർ റിക്കൻസിലേഷൻ അതായത് ബാലൻസ് ആൻഡ് റിക്കൻസിലേഷൻ അതിലുണ്ടാകുന്ന സെയിംനെസ് അതായത് റിക്കൻസിൽ ചെയ്യുക രണ്ടിനെയും ഒന്നിപ്പിക്കുക എന്തിനെ ബാലൻസ് എന്തിനെ ഓപ്പോസിറ്റിനെയും ഡിസ്കോഡൻ എന്നാണ് ഡിഫറൻസിനെയും ഓപ്പോസിറ്റും ഡിഫറൻസും ബാലൻസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ കൃത്യമായ ഒരു ഇമിറ്റേഷൻ എവിടെ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ആർച്ചിൽ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കോളറിഡ്ജ് പറയുന്നത് ഐ തിങ്ക് യു ഗോട്ട് സം പോയിൻ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിലോ പേഴ്സണലായിട്ടോ എന്നെ ഒന്നുകൂടി പറയുക ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞ